नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हमें आप तीजा चेप्टर आडियो जो है जेमा तमने स्वाध्याय आपेलू है स्वाध्याय तेरे फेरबुक में लखवा है जो तब फेरबुक बना हो तो लखो तो वु सारूँ अमुक अमुक प्रश्न जवाब टेक्स्टबुक में सामा जा स्वाध्याय मीनिंग है आम तो स्व अध्यय एट के जाते करव पे तो ऑनलाइन भाई छे एट हूँ तमने स्वाध्याय करीश करीश अत्य विडियो में तेरे मत जवाब लखवा टेक्स्टबुक अंदर और फेरबुक अंदर आग अमुक प्रश्न एवं आशे कि जैसे फेरबुक में लखवा जो ही जो लखवा है एट होमवर्क समझा नहीं आ होमवर्क नहीं होमवर्क हमेशा होमवर्क बुक में करवा हो होमवर्क नहीं तेरे कॉपी करवा इच्छा विडियो में जो ही बाकी होमवर्क अंदर तो जाते हो प्रश्न जवाब जाते गोतवा हो दाखला जाते गणवा हो बराबर अँ दरक प्रश्न जवाब तमने विडियो में आप इतने जाते अँ कई करवा मगज चलावा बिलकुल नहीं खाली विडियो जो है विडियो जो वक्त मगज चलावा है जयरे तब लखो तरह कॉपी करवा फेरबुक जो जे लोग बना हो लागू पड़े जेने बना विडियो समझे याद रखे अँ एम सीक्यू वाला प्रश्न पेला बे बे त्र प्रश्न एवं आशे कि जो एम सीक्यू लगता है साचो एम सीक्यू जो जवाब लखवा प्रश्न पेलो है नीचे पैकी कई जोड़ विस्थापन की प्रक्रिया आपे तो विस्थापन की प्रक्रिया एट पेला तो तो कि वु सक्रिय धातु हो शुद्ध धातु तना ओछी सक्रिय धातु क्षारवाड़ू द्रावण हो क्षारवाड़ा द्रावण में ओछी सक्रिय धातु ने छूटी पा दिए शुद्ध धातु तरीके और पोते क्षारवाड़ा द्रावण साथ जोड़ाई जाए तेने विस्थापन कहवा तो तमने खबर होवी जो है कि कई धातु आ चार मेरे सक्रिय है कई है ओछी सक्रिय है तो ऑप्शन ए है एन एस सी एल द्रावण और कोपर धातु तो कि ना एन एस सी एल वे सक्रिय है कोपर ओछी सक्रिय है एट पेलूँ नहीं कारण के व्याख्याओं हज हम बोली और तमने लखावेली है आगे विडियो में जो लेजो कोपर ओछी सक्रिय है एट पेली प्रोसेस नहीं बीजी एम जी सी एल टू द्रावण एट के मेग्नेशियम क्लोराइडन द्रावण और एल्युमिनियम धातु तो बीजू पर नहीं कारण तो कि एल्युमिनियम धातु है पेला नहीं आती पची आए एट ओछी सक्रिय है मेग्नेशियम है वह सक्रिय है जम के तब लीला रंग कोष्टक तरह टेक्स्टबुक अंदर जोजो सक्रियता श्रेणी मुद्दों आपेलो है यदर धातु सक्रियता क्रम आपेलो है यहाँ ऊपर से नीचे तब जाओ तो मेग्नेशियम पहला आए थे एल्युमिनियम इना पची आए थे पाचड़ एट मेग्नेशियम वे सक्रिय थाय एल्युमिनियम ओछी सक्रिय थाय बीजो ऑप्शन पर नहीं विस्थापन की प्रक्रिया बीजा में थे नहीं तीजू है एफीएसओ फोर द्रावण और चांदी धातु तो एफीएसओ फोर एट फेरस सल्फेड अँ राइट साइड है कोरू बेस है अँ लख तो लखी लेजो फेरस सल्फेड है चांदी है तो ओछी सक्रिय धातु है फेरस सल्फेड है तो फेरस एट के लोखंड ये सक्रिय है अँ प्रोसेस जो उल्टी होत एट्ले कि चांदी द्रावण होत अने लोखंड धातु तरीके होत तो शक्य बनत विस्थापन की प्रक्रिया पर अतर एवं आपेलू नहीं एट सी ऑप्शन है यदर विस्थापन की प्रक्रिया थे नहीं डी तो डी में जो है शूँ आपेलू है तो कि डी अंदर ए जी एनो थ्रीन द्रावण और कोपर धातु आपेली है ए जी एनो थ्री एट सिल्वर नाइट्रेट बराबर आप लखो तो लखी लेजो ए जी एनो थ्री एट सिल्वर नाइट्रेट और कोपर धातु एले कि कोपर धातु है शुद्ध स्वरूप में है सक्रिय है को करता सिल्वर करता एले कि चांदी करता तो आप विस्थापन की व्याख्या मुजब डी ऑप्शन साचो पड़े कि वु सक्रिय कोपर धातु ओछी सक्रिय धातु एले कि चांदी द्रावण में द्रावण में ओछी सक्रिय धातु ने शुद्ध स्वरूप में छूटी पाड़े एले कि कोपर धातु ए जी एनो थ्री द्रावण में ए जी ने एले कि चांदी ने छूटी पाड़े एट डी ऑप्शन है तमो विस्थापन की प्रक्रिया मैं साचो है तमो जवाब डी आश बीजो जवाब प्रश्न है तमो नीचे पैकी कई पद्धति लोखंड सातड़वा तवी ने काट लगवा अटक शक सातड़वा तवी एट फ्राय करव सातड़व एट फ्राय करव फ्राइंग पेन टूंक में जो कड़ाई आए थे पेन आए थे एनी अंदर काट लगे नही एना नीचे में कई पद्धति उपयोग में ला शक तो आंसर आ सी झींकन स्तर जिन्हें गेलवेनाइजेशन कहवा क्षारण अटकवना उपायों तमो जो मुद्दों पाठ्यपुस्तको 
स्वाध्यायी सामेना पेज ना हे पाठ्यपुस्तक में डाबी साइड एनी अंदर स्टीमर उदाहरण आपेलू है यहाँ गेलवेनाइजेशन एवं शब्द आए थे जेमा झींकन स्तर लगाड़ प्रोसेस कीधेली है लोखंड ने काट लगता अटकव हो तो स्टीमर सतत दरिया में रहती हो काट नहीं लगता स्टीमर कटाती नहीं कारण है गेलवेनाइजेशन जेमा झींकना चोसला फिट कर अथवा तो झींकन स्तर लगाड़े जो झींकन स्तर क्या पोपड़ो उखड़ी जाए छता न्या स्तर न लगाड़ो तो स्टीमर नहीं कटाती एनु कारण है झींक सक्रिय धातु है एनी मेड़े फैलाई जैसे एट भाग में ज्या उखड़ी गयू है ज्या झींक फैलाई जैसे त्याँ काट लगवा स्टीमर ने बचा दिए तीजो प्रश्न है एक तत्व एवं है जो ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर ऊँचू गलन बिंदु धरावत संयोजन आपे आ संयोजन पाणी में पण द्राव्य है आ तत्व खाली जगह होके तो विचार चार ऑप्शन है आप चार उपयोग वाला फरती करी जो है आम फिट बेसे कि नहीं फिट थे कि नहीं उपर प्रश्न में एक तत्व है धारो कि ये कैल्शियम एनी ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया करवा तो धारो कि कैल्शियम वत्ता ऑक्सिजन एट के सी एओ सी एओ ने कहवा कड़ी चूनो कैल्शियम ऑक्साइड और ऊँचू गलन बिंदुवाड़ू संयोजन आपे तो कड़ी चूनो है तो गरम तो हो बराबर अले आपने एक संयोजन मड़ी गय हम आग आ संयोजन पानी में द्राव्य है एट के सी एओ वत्ता एच टू ओ बराबर तो ओगड़ी जाए कड़ी चूनो पानी में ओगड़े शू बना तो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना चूना पा बना एट आप आंसर कैल्शियम होके हमें जो लीए चेक कर लेवा नहीं विचार कि चलो आपने कैल्शियम जवाब मड़ी गो प्रश्न मुजब कैल्शियम ज आ बराबर है एवं नहीं त्रे बाकी त्र ऑप्शन है एक वक्त चेक कर लेवा के बंद बेसे कि नहीं बेसता कार्बन है एने ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया करावड़ो और ऊँचू गलन बिंदु धरावत संयोजन आप सके न आप सके कारण पेला वेला तो कार्बन ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर कार्बन मोनोक्साइड अथवा कार्बन डाइक्साइड बनाए अने तो वायु है जयरे गलन बिंदु एट शूँ थे घन में प्रवाही में फेरवा एट कार्बन तो वायु है वायु में फेरवाई जैसे एट आप बी ऑप्शन आशे नहीं पानी में ओगड़वा तो कई प्रश्न ज नहीं आता सिलिकॉन सिलिकॉन पर नहीं ऊँचू गलन बिंदु धरावत संयोजन पानी में द्राव्य सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड बनावत नहीं अर्धधातु एट आयर्न पानी में द्राव्य संयोजन नहीं आपत ए ऑक्सिजन साथ प्रक्रिया कर सयन ऑक्साइड बना से ऊँचा गलन बिंदुवाड़ू संयोजन नहीं आपे पानी में ओगड़ी शकत नहीं कारण के पानी की वराड़ साथ प्रक्रिया करे पानी साथ प्रक्रिया करत नहीं हम मैं केम खबर पड़ी मैंने नहीं तमने पर खबर है आग पेज फेरवजो टेक्स्टबुकना एम एक गुणधर्म है धातु पानी साथ प्रक्रिया थाय तरह शूँ थाय ठंडा पानी साथ गरम पानी साथ प्रक्रिया करेली है पानी की वराड़ साथ बाष्प साथ आयर्न न उदाहरण आपेलू है कि लोखंड झींक और एल्युमिनियम त्र एवं धातु है कि जे गरम के ठंडा नहीं पानी की बाष्प साथ प्रक्रिया करे ए आयर्न आ नहीं आवे। बरोबर एट आ तीजो गुणधर्म तमो धातुना ऑक्साइड अथवा तो धातु पानी साथ प्रक्रिया और धातु हाइड्रोक्साइड आपे अरे तेरे रासायणिक समीकरण अँ लख तो लखी लियो फरी बोलू छू सी एओ प्लस एच टू ओ हम सी एओ एट नीचे लखजो ना अक्षरे कड़ी चूनो अथवा तो कैल्शियम ऑक्साइड सोलिड अवस्था है वत्ता एच टू ओ लिक्विड एट के पा इट गीव्स इट गीव्स एट एरो शू आप तो कि सी एओ एच ट्वाइस सी एओ एच ट्वाइस एट के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ बैठे बैठो प्रश्न ए गुणधर्म में लीधेलो धातु पानी साथ प्रक्रिया गुणधर्म में आ प्रश्न बनालो तमो यम आंसर आए थे ए कैल्शियम त्यार पी प्रश्न है खाद्य पदार्थना डब्बा पर टीन स्तर लगे नहीं के झींकन कारण के टीन जो डब्बा आए थे तीन बात है खावा डब्बा होना पर झींक नहीं लगाड़ टीन स्तर लगाड़े एनु कारण शू तो कि सी झींक है टीन करता सक्रिय होवा वू सक्रिय धातु उपयोग स्टीमर मे उपयोग में आए थे और टीन की सक्रियता ओछी होवा डब्बा में लगाड़े तमो आंसर आशे सी पचीनो प्रश्न है पांचमो कि तमने एक हथोड़ी बेटरी गोड़ो तार स्वीच आपेला है तो एना प्रश्न पूछेला है बे परिस्थिति आपेली है पांचमो प्रश्न समझाता पेला तमने हूँ एक वस्तु क्लियर कर दू 
दसमा धोरणनी अंदर केमेस्ट्रीना बायोलॉजी मोटा भागना प्रश्न आ रीते रीते एट के तो कि तमने कोई एक कंडीशन एट के परिस्थिति आप दीधेली हे कोई वक्य आप दीधेला हे बे त्र कोई नम थी स्टोरी आप दीधेली हे कोई विधान आप दीधेला हे बे त्रन ए विधान ने आधार प्रश्न पूछेला हे ए प्रश्न जवाब तेरे उपरना मुद्दा में थी ए विधान में वक्य में गोती ने लखवा आम खास ध्यान रखवा अत्यारुधी तेरे आ वस्तु नती आती हम पेपर स्टाइल नवी हो जूना सिलबस मुजबनी नवा सिलबस मुजबनी पेपर स्टाइल हो अमुक परिस्थिति तमने आप दीधेली हे जम के अँ तमने आप दीधेलू है एना आधार तमने ए और बी एवं बे प्रश्न पूछेला है एम तेरे हमें एना टेवा समझवा आम शू कहवा मागे बराबर अने एवं प्रश्न है येला हे तो अति सहला हे अग्र हे तो घना बदा अघरा हे मगज मगी ले बराबर है एट आप हमें आ प्रश्न की तैयारी करे कि के के प्रश्नों जवाब आप प्रश्न है तमने एक हथोड़ी बेटरी घोड़ो तार और स्वीच आपेला है यहाँ ए तब तम धातुओ और अधातुओ वे भेद पारखवा के उपयोग करशो कर सकसो बीजू धातुओं ने अधातुओ वच्चे आ परख कसोटीओनी उपयोगिता मूल्यांकन करो आ बने प्रश्न है साव आम तो सहला है थोड़क विचार अँ हथोड़ी धातु तरीके देखाई रही है तो आप एम लखी सकें कि धातु तरीके हथोड़ी काम शू तो कि टीपी शक धातु ने एना पतरा बना शक धातु है ये आधार तेरे लखवा गुणधर्म शू थ तो कि धातु है तेने टीपवा पतरा बना शक तनापण गुणधर्म धरावे और टीपाऊपणा गुणधर्म धरावे परंतु अधातु है टीपाऊपणा के तनावपणा गुणधर्म धरावता नहीं अधातु ने टीपवा पतरा बना शकाता नहीं ए भांगी ने भूको थी जाए पी बेटरी घोड़ो तार और स्वीच तो धातु है एक आखे आखो परिपथ बनाव वायरिंग करो जोड़ाण करो सरस मजा बेटरी एक छेड़ा थी वायर जोड़ी वे लैम्प मूकी दियो पे स्वीच मूको स्वीच पे लैम्प मूको वायर वड़े ले के तार वड़े और पची बीजो छेड़ो बेटरी बीजा छेड़े जोड़ी दियो चालू बंद हे तार जो धातु ना हे कोपर धातु ना पेला तार जोड़ी दियो स्वीच चालू करो एट लैम्प चालू थे लैम्प चालू थे मतलब एवं थाय मुद्दों लखवा के बेटरी गोड़ो तार ने स्वीच वड़े परिपथ जोड़ी और साबित था कि धातुओं में विद्युतन वहन थतु हो विद्युत सुवाहक हो जयरे अधातुओं में विद्युत वहन थतु नहीं अधातु विद्युत अवाहक हो प्रश्नों जवाब तेरे लखव हो तो के लखशो तो हूँ तमने आप दू जवाब आ रीते लखवा आ रीते प्रश्न जवाब लखवा हथोड़ी वे धातु ने टीपी ने पतरा बना शक धातु आघात वर्धनीय गुण धरावे जयरे अधातु ने टीपी ने पतरा बना शकाता नहीं आघात वर्धनीय एट तो कि धातु ने टीपी पकाय खेची पकाय टीपाऊपणा ने तनावपणा गुणधर्म धरावे जयरे बेटरी गोड़ो तार ने स्वीच ने योग्य परिपथ में जोड़ी धातु में विद्युत प्रवाह पसार करता धातु में विद्युत वहन थाय धातु विद्युत वाहक है अधातु में विद्युत वहन थतु नहीं जो दर्शा कि अधातु विद्युत अवाहक है हाँ बीजो प्रश्न पूछेलो कि परख कसोटी मूल्यांकन लखो तो पहला प्रयोग पर नक्की थाय धातु में आघात वर्धनीय गुण एले कि टीपाऊपणा और तनावपणा गुण जवा जयरे अधातु में आ गुण जवात नहीं बीजा प्रयोग थी नक्की थाय के बेटरीवाड़ा प्रयोग थी नक्की थाय धातु विद्युत वाहक हो जयरे अधातु विद्युत अवाहक हो त्यार पी प्रश्न है ये आईएमपी कही शक एक मार्क आप आगे चर्चा थी चूकी है 
એ આગળ તમે જે રાસાયણિક ગુણધર્મ ભણી ગયા એ ગુણધર્મમાંથી બેઠો પ્રશ્ન વચ્ચેથી ઉપાડીને પૂછેલો છે મેં આગળ ઘણી વખત કીધેલું છે કે હવે તમે તમારા લેવલ મુજબ બેઠા પ્રશ્ન તો નહીં જ આવે પહેલી લીટીમાંથી ને કાં છેલ્લી લીટીમાંથી વચ્ચેથી ગમે ત્યાંથી ઉપાડીને પ્રશ્ન પૂછી શકે છે કારણ કે આખે આખો મુદ્દો આઈએમપી હોય છે બસ એવો જ એક આઈએમપી મુદ્દામાંથી વચ્ચેથી એક પ્રશ્ન બનાવી અને અહીંયા મૂકી દીધેલો છે કે ઉભય ગુણી ઓક્સાઈડ એટલે શું ઉભય ગુણી ઓક્સાઈડના બે ઉદાહરણ આપો તો હું તમને અહીંયા કહી દઉં ઉભય ગુણી ઓક્સાઈડ એટલે શું તમને પણ ખ્યાલ હશે અને જો કમેન્ટમાં કમેન્ટ બોક્સમાં મને એના ઉદાહરણ તમે લખીને આપો તો વધુ સારું એના ઉદાહરણ અત્યારે હું તમને નહીં આપું બરોબર જો તમને આવડતા હોય ટેક્સબુકમાં બેઠા આપેલા છે જ એટલે ક્યાંય મગજ મારી મગજ કસવાનું છે નહીં મગજ મારી ખોટી કરવાની જરૂર નથી કે મને જવાબ નહીં મળે અમને જવાબ નહીં મળે બેઠા જવાબ છે હમણાં હું તમને એની વ્યાખ્યા આપીશ એટલે તરત તમને લાઇટ થશે કે હા મને આવડી ગયું જો આવડી જાય તો મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો આપણે એનો જવાબ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈ લેશું બરોબર છે વ્યાખ્યા એવી થાય છે ઉભય ગુણી ઓક્સાઈડ એટલે શું તો જવાબ એવો થશે કે એવા ઓક્સાઈડ કે જે એસિડ અને બેઇસ એમ બંને સાથે પ્રક્રિયા કરતા હોય તેને ઉભય ગુણી ઓક્સાઈડ કહેવામાં આવે છે એટલે કે એવા ઓક્સાઈડ કે જે એસિડિક અને બેઝિક પ્રકારના ગુણધર્મ ધરાવતા હોય બંને પ્રકારના ગુણધર્મ ધરાવતા હોય એટલા માટે તેને ઉભય ગુણી અથવા ઉભય ધર્મી ઓક્સાઈડ કહેવામાં આવે છે કે જે એસિડ સાથે પણ પ્રક્રિયા કરી શકે બેઝ સાથે પણ પ્રક્રિયા કરી શકે તેને ઉભય ગુણી ઓક્સાઈડ કહેવામાં આવે ઉદાહરણ એના આપણે પછી જોશું જો જે લોકોને આવડે કમેન્ટ બોક્સમાં લખે ન આવડે તો ફરજિયાત નથી બરોબર ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે એવી બે ધાતુ જે મંદ એસિડમાંથી હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન કરશે અને બે ધાતુ કે જે આમ ન કરી શકતી હોય તેમના નામ આપો જે અત્યારે આપણે આ પ્રશ્ન જોવાનો નથી પણ હિટ આપી દઉં છું મંદ એસિડની ધાતુ કઈ આવે મંદ એસિડ એટલે તો કે ત્રણ એસિડ છે હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ HCl, H2SO4, સલ્ફ્યુરિક એસિડ અને નાઇટ્રિક એસિડ HNO3 હવે અહીંયા તમને એમ કીધેલું છે કે જુઓ આગળના પ્રશ્નમાં પરંતુ મેં અત્યારે જોવાની ના પાડી છેલ્લે આપણે એનો જવાબ જોશું કારણ કે આખે આખો મુદ્દો તમને હું સમજાવીશ બરોબર આઠમો પ્રશ્ન જોઈએ ધાતુ એમના વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણમાં એનોડ કેથોડ અને વિદ્યુત વિભાજ્ય તરીકે તમે શું લેશો કોઈ એક ધાતુ છે એમ નામની ધાતુ આપણને નથી ખબર એનું વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણ કરવાનું છે એ વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણ એટલે શું તો થોડુંક લોજિક લગાડો વિદ્યુત વિભાજનીય શુદ્ધિકરણમાં કેવી કેવી ધાતુઓ આવે તો કે પાંચ યમ યમ વાળી ધાતુ આવે સોડિયમ એલ્યુમિનિયમ પોટેશિયમ કેલ્શિયમ મેગ્નેશિયમ કે જેની પ્રક્રિયા હંમેશા વિદ્યુત વિભાજન દ્વારા થાય શુદ્ધ સ્વરૂપે જોતી હોય ધાતુઓ સોડિયમ શુદ્ધ સ્વરૂપે જોતું હોય કેલ્શિયમ જોતું હોય મેગ્નેશિયમ જોતું હોય કે એલ્યુમિનિયમ જોતું હોય કે પોટેશિયમ તમારે જે આ પાંચ ધાતુમાંથી કોઈ પણ ધાતુ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં જોતી હોય તો રિડક્શન દ્વારા શક્ય નથી એટલે આપણે એને વિદ્યુત વિભાજનીય દ્વારા શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મેળવતા હતા એટલે એ તો ફાઇનલ છે કે અહીંયા જે કોઈ પણ ધાતુ હશે એ સક્રિય ધાતુમાંથી કોઈ પણ એક હશે તો એમાંથી એનોડ તરીકે તમે કયો સળીઓ લેશો કેથોડ તરીકે તમે કયો સળીઓ લેશો અને એના દ્રાવણ તરીકે તમે શું લેશો તો તાંબાના તારનું વિદ્યુત વિભાજન નામનો પ્રશ્ન છે ટેક્સબુકના લેફ્ટ સાઇડમાં નીચે બરોબર અને ક્યાં આપેલો હતો ઉચ્ચ સક્રિયતા ધાતુનો નિષ્કર્ષણનો મુદ્દો એની નીચે તાંબાનું વિદ્યુત વિભાજન આપેલું છે એની આકૃતિ જોજો એટલે કે લાસ્ટ વિડીયો અથવા તો એની પહેલાંનો વિડીયો એ પહેલાં વિડીયોની અંદર છેલ્લેથી બીજો એ વિડીયોની અંદર અથવા તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં તાંબાનું વિદ્યુત વિભાજન અથવા તાંબાનું શુદ્ધિકરણ એવો મુદ્દો છે એની અંદર જોજો આકૃતિ આપેલી છે એ આકૃતિ મગજમાં રાખો હવે એની અંદર વિદ્યુત વિભાજનમાં એનોડ તરીકે અશુદ્ધ ધાતુ એમનો સળીયો આવશે તમને નથી ખબર કયું છે એ બરોબર અત્યારે તો અશુદ્ધ ધાતુ હોય એટલે કે કચરાવાળી એમાં એ કચરાવાળી અશુદ્ધ ધાતુનો સળીયો આવશે એમ ધાતુનો અશુદ્ધ ધાતુ તરીકે અને શુદ્ધ ધાતુ તરીકે એને એ એમ ધાતુની પ્લેટ આવશે એટલે એમ નામની ધાતુ છે હવે ધારો કે અહીંયા હું લઈ લઉં છું મેગ્નેશિયમ તો મેગ્નેશિયમ છે એની અશુદ્ધ ધાતુ એનોડ સાથે જોડીશ અને શુદ્ધ ધાતુની પટ્ટી છે તે કેથોડ સાથે જોડીશ બરોબર અને એના ક્ષારનું દ્રાવણ 
विद्युत विभाज्य तरीके हूँ लैश आप सक्रिय धातु थी परंतु मध्य सक्रिय धातु होम के कोपर है तो तो एज वस्तु थाय जम के कोपर की आकृति जुओ कोपर क्षार द्रावण विद्युत विभाज्य तरीके लीधेलू है अशुद्ध धातु तरीके कोपर ना सड़ियों लीधेलो शुद्ध धातु तरीके पातड़ी प्लेट कोपर ने लीधेली है एम तरीके तब अ सीओ मूकी दियो तो जवाब आव थे कि विद्युत विभाजनीय शुद्धिकरण में अशुद्ध सीयू न सड़िया ने एनोड और शुद्ध सीयू न सड़िया ने पातड़ी प्लेट ने कैथोड तरीके लो और विद्युत विभाज्य द्रावण तरीके सीयू ए कोपरना क्षार द्रावण ले कोईपण धातु तब लई शको पशुद्ध एनोड पर शुद्ध पातड़ी पट्टी पातड़ी शब्द लखव फरजियात है पातड़ी एट कारण धीमे धीमे अशुद्ध में कचरो दूर थे और शुद्ध धातु है तो पातड़ी प्लेट पर जमा थे पातड़ी प्लेट जाडी थी जाए त्यार पी प्रश्न है प्रत्युष नाम एक व्यक्ति है विद्यार्थी है ये प्रत्युषे स्पेच्यूला पर एट के चमची पर सल्फर पाउडर लीधो गरम करो नीचे की आकृति में दर्शाया प्रमाण तेनीर कसनड़ी ने ऊंधी राखी और उत्पन्न थत वायु एकत्र करो जो आ परिस्थिति तमने आपेली है जी अगर ज मैं तमने कीधु कि हमें आप परिस्थिति ने आधार विधान ने आधार अमुक वक्य ने आधार प्रश्न जवाब लखवा है तो अँ तमने परिस्थिति आपेली है फरी वाँचू छू प्रत्युषे स्पेच्यूला पर सल्फर पाउडर लीधो तेने गरम करो नीचे की आकृति में दर्शाया प्रमाण तीन कसनड़ी ने ऊंधी राखी और उत्पन्न थत तो वायु एकत्र करो तो प्रश्न है वायु की असर एम पाछो फ प्रश्न पूछेलो कि शुष्क लिटमस पेपर पर शी असर थे भेजयुक्त लिटमस पेपर पर असर सी थे बीजो प्रश्न है कि आज प्रक्रिया थी एनु रासायणिक समीकरण लखो सतोलित कर तो एटलू तो आपने खबर ज हो कि सल्फर पाउडर जय गरम थाय तो गर्मी ने कारण सल्फर ऑक्साइड उत्पन्न थाय दहन थाय सड़गे एट हमें जो है सल्फर पाउडर ने गरम करता सल्फर डाइक्साइड मे कारण के दहन थू सड़गो ऑक्सिजन की हाजरी में एट एसो टू बनो बराबर हमें आप पेलो गुणधर्म है कि भाई एसिडिक प्रकृति धरावत होवा कोण एसिडिक प्रकृति धरावे अधातु सल्फर अधातु है आप भाई गया धातु ऑक्साइड बेजिक स्वभाव धरावे अधातु ऑक्साइड एसिडिक स्वभाव धरावे बराबर तो अँ सल्फर अधातु है इन्हें सड़गव ऑक्सिजन की हाजरी में दहन करू ए सल्फर ऑक्साइड बनो सल्फर ऑक्साइड एट अधातु ऑक्साइड थो आ अधातु ऑक्साइड है तो एसिडिक है लिटमस पेपर ने कसोटी वे अपने चेक करू तू बराबर एनु जलीय द्रावण बनाव एसो टू वत्ता एच टू ओ एट एच टू एसो थ्री सल्फ्यूरस एसिड बनू एट एच टू एसो थ्री बनू जे एसिडिक गुणधर्म धरावे हमें प्रश्न पूछेलो कि तो वायु की असर शू तो शुष्क लिटमस पेपर पर कई असर नहीं थी पेजयुक्त भूरा लिटमस पेपर ने लाल बनावे कारण तो कि एसिडन सूत्र मैं लखावेलू थूं आग विडियो में सौ स्टार्टिंग में ए भूला बे लाभू एसिड है तो भूरा लिटमस पेपर ने बीना भूरा लिटमस पेपर ने लाल बनावे सूका पर कोई असर थती नहीं आप बी में जवाब लखवा के सल्फ्यूरिस सल्फ्यूरस एसिड ए एसिडिक प्रकृति धरावत होवा अधातु होवा एसिडिक प्रकृति धरावे एसिडिक प्रकृति धरावत होवा भेजयुक्त भूरा लिटमस पेपर ने लाल बनावे जैसे सूका लिटमस पेपर पर कोई असर थती नहीं तमने अँ बेटा प्रश्न जी रीते पूछेलो हो रीते जवाब लखवा अँ ए करी और रोमन आंकड़ा में वन और टू है एम जो प्रश्न है तेरे जवाब ए करी और अँ जम आपेलू है एम लखवा परीक्षा में चोपड़ो में जो लखता हो तो चोपड़ा में बराबर मुद्दा प्रमाण जम पूछेलू है जो नंबर प्रमाण पूछेलू है एज नंबर में एट्लो जवाब लखो बीजू है कि आ प्रवृत्ति रासायणिक सतोलित समीकरण लखो तो पेली प्रोसेस शू थी तो सल्फर पाउडर ने गरम करो एट सल्फर डाइक्साइड वायु बनो वायु एट गैसियस ऑक्सिजन की हाजरी में एट गैसियस और सल्फर पोते घन पाउडर है एट सॉलिड अवस्था पची ए सल्फर डाइक्साइड शू तो उड़ी न जाए तो ऊंधी टेस्ट्यूब राखेली है यहाँ आकृति में तब जुओ ए सल्फर डाइक्साइड उड़ी न जाए टेस्ट्यूब राखेली है जो धीमे धीमे सल्फर पाउडर चमची में ओछो थाय एट्ले चढ़े पाठ्य ऊपर चढ़े टेस्ट्यूबनी अंदर 
टेस्ट ट्यूब में आए थे आखे आखो सल्फर पाउडर सड़की जाए ए टेस्ट ट्यूब ने सीधी कर ढाकी दियो तरत पा उमरी ने हला दियो ए सल्फर डाइक्साइड है तो सीधे सीधे पा में ओगड़ी जैसे वातावरण में मुक्त नहीं थाय आप पकड़ी रखवा है टेस्ट ट्यूब में पकड़वा है एट जो आ जाए टेस्ट ट्यूब में उपर जमा थी जाए तरत एने ढाकी दियो बूच वड़े बराबर अच्छा पची धीमे 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 एम कसनड़ी दाखल कर पा उमर हला दियो एट हम सल्फर डाइक्साइड है तो डायल्यूट थी गये पानी की अंदर ओगड़ी जाए अले शू बनी जाए तो सल्फ्यूरस एसिड बनी जाए एच टू एसओ थ्री एक्वा आवा प्रश्न आईएमपी है आ प्रश्न की बाजू में आईएमपी लखी नाखो आवा प्रश्न पूछी शक पचीनों प्रश्न है लोखंड क्षारण अटकवना बे उपाय जनवो तो तब कोईपण उपाय लखी शको कोईपण तारी पाठ्यपुस्तक में कोईपण उपाय लखी शको मिश्र धातु बना शक स्टेनलेस स्टील है पित्तल है सोनू है बीस केरेट ना सोनू वत्ता बे बीजी धातु एट चौबीस केरेट ना सोनू बराबर गेलवेनाइजेशन कर गेलवेनाइजिंग कर गेलवेनाइजेशन प्रोसेस द्वारा झींकन स्तर लगामी ने कार्बन उमेरी ने क्रोमियम ने निकल ने मेंगेनिज वे स्टेनलेस स्टील नाम की धातु लोखंडनी अंदर अमुक टका लोखंड है अंदर कार्बन उमेरी लोखंड मिश्र धातु बना शक है पीछे रंग लगाड़ी शक ग्रीज कर ऑइलिंग से ऊंझण कहमें बराबर कोईपण उपाय तब लखी शको छो एमलगम बना शक है सोल्डरिंग कर बराबर कोईपण तब एन उपयोग लखी शको जयरे धातुओं अधातुओ अगियारो प्रश्न है जयरे अधातुओ ऑक्सिजन साथ संयोजाए तेरे अधातु अधातु में कोण आए पे तो तरत प्रश्न चालू थाय विचारत जानू अधातु में आए सल्फर जो समझो पाठ्यपुस्तक में अँ ते बाजू में जगह हसे पाठ्यपुस्तक जो प्रश्न है अगियारो प्रश्न बराबर एम जगह है आजूबाजू में अँर जगह है यहाँ पर लखशो तो चाल से अधातु में को सवेश लखी लेजो सल्फर फोस्फरस क्लॉरिन सल्फर फोस्फरस क्लॉरिन बराबर आर्गोन नहीं आए कारण के आर्गोन है तो निष्क्रिय वायु है सल्फर फोस्फरस क्लॉरिन त्रय अधातु है ये अधातु ऑक्सिजन साथ संयोजाए तेरे बनता ऑक्साइड प्रकार क्या क्या हसे तो सील सीम्पल वस्तु है अधातु ऑक्सिजन साथ संयोजा अले कि अधातुओ एसिडिक ऑक्साइड बनावे जम के सल्फर ऑक्सिजन साथ संयोजे सल्फर डाइक्साइड बनावे सल्फर ट्राइक्साइड बनावे त्रो ऑक्सिजन हो तो पची आए अँ कार्बन उदाहरण है ये तुम पची समझा अँ क्लॉरिन त्यार पी आपेलू है तो क्लॉरिन ऑक्सिजन साथ संयोजाए बराबर सी एल टू ओ सेवन क्लॉरिन ऑक्साइड बनावे क्लॉरोक्साइड हम कार्बन की बात करूँ कार्बन ऑक्सिजन साथ संयोजाए तो कार्बन मोनोक्साइड सीओ और सीओ टू कार्बन डाइक्साइड बनावे हम कार्बन ने अधातु अँ शू काम कीधो और धातु शू काम कीधो आ वस्तु नवमा में तब भाई चूकिया छो छता हूँ रिपीट कर दू चु कार्बन है तो अर्धधातु अंदर आए और अधातु में फरी बोलू छू कार्बन है तो अर्धधातु में अधातु में शू काम तो कार्बन है तो पूरा धातु नहीं पूरा अधातु नहीं पूरी रीते धातु नहीं कारण के मोटा भागना गुणधर्म कार्बन अधातु है एक ग्रेफाइट एवो है जो विद्युत सुवाहक है एट एकज गुणधर्म एवो है कि जो अधातु ने मड़ी आए थे कार्बन एट कार्बन है तो पूरेपूरो धातु नहीं एम ग्रेफाइड अपवादरूप है बराबर एले ए दृष्टि तब जो जाओ तो कार्बन है तो धातु नहीं पूरेपूरो अधातु नहीं बदा गुणधर्म अधातु ने नहीं मधा गुणधर्म धातु ने नहीं मीरो कार्बनु एक स्वरूप है हीरो बराबर मोटे भागे अधातुओ है तो चढ़काट वगरनी हो हीरो अपवादरूप है खूब चमके है कार्बन की ग्रेफाइट नामन स्वरूप और हीरो स्वरूप है तो बने धातु ने अधातु मेड़ आता नहीं कार्बन ने अर्धधातु कीधेली है त्यार पी आए अधातु अधातु आ सॉरी बात थी गई आप धातु नहीं अधातु नहीं अर्धधातु में आए बराबर हम ए इलेक्ट्रॉन गुमत नहीं इलेक्ट्रॉन मेड़ो नहीं इलेक्ट्रॉन की दृष्टि आप ले दृष्टि विचारो तब इलेक्ट्रॉन रचना ने आधार तो बाह्यतम कक्षा में तना चार इलेक्ट्रॉन है कारण के कार्बन ना परमाणु क्रमांक है छ हा ही ली बे बो का हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरेलियम कार्बन तो एम जो जाओ तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छ नंबर न कार्बन आए यहाँ इलेक्ट्रॉन रचना में पहली कक्षा में बे इलेक्ट्रॉन भराय बीजे कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन भराय तो चार इलेक्ट्रॉन है 
एट्ले इलेक्ट्रॉन गुमावसे नहीं इलेक्ट्रॉन मेड़वसे नहीं बराबर जो एक बे त्र इलेक्ट्रॉन हो बाह्यतम कक्षा में तो इलेक्ट्रॉन गुमा धनायन बनावे तो जो धनायन बनावे तो धातु बने और इलेक्ट्रॉन मेड़े पांच छ के सात हो तो तो ऋणायन बनावे ऋणायन बनावे तो अधातु बने एट इलेक्ट्रॉन रचना की दृष्टिए कार्बन पूरेपूरो धातु में नहीं आता अधातु में नहीं आता कारण के बाह्यतम कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कोई ने देते कोई पास थी ले परंतु ते भागीदारी करे ए कार्बन है धनायन नहीं बनावत ऋणायन नहीं बनावत तो इलेक्ट्रॉन भागीदारी करे पोता जेवा अथवा तो बीजा परमाणुओं पास थी चार इलेक्ट्रॉन लई अने पांच पांच सॉरी पार्टनरशीप करे टोटल चार इलेक्ट्रॉन अष्टग्रतन पूर्ण करे चार पोता है चार बीजा अथवा तो पोता भाई भांडुओ हो भाई बंधुओ हो एनी पास थी कार्बन कार्बन भाई भांडेड़ा जे है भाई बंधुओ हो कार्बन हाइड्रोजन है कार्बन ऑक्सिजन है ये भाई बंद थे और भाई भांडू एट शू तो कार्बन पता फेमिली साथ इलेक्ट्रॉन भागीदारी करे आठ इलेक्ट्रॉन गमे तम कर पूरा करे एट कार्बन ने अधातु में मूकी शक अर्धधातु में मूकी शक धातु क्य नहीं बराबर एट कार्बन डाइक्साइड ने अधातु में मूकी शक त्यार कारण बारमू प्रश्न तरीके बारमो प्रश्न वैज्ञानिक कारण आपो कि प्लेटिनम सोनू चांदी आभूषणों बनाव वपराय है बीजू सोडियम पोटेशियम और लिथियम तेल में संग्रह कर तीजू है एल्युमिनियम खूबज प्रतिक्रियात्मक धातु है छता रसोई वसण बना वपराय है त्यार पीछे जो कार्बोनेट ने सल्फाइड अयस्क सामान्य रीते निष्कर्षण दरमियान ऑक्साइड में फेरवाई है जे आप नेक्स्ट विडियो में जोशू आम तमने जरूर पड़े आ वीडियो अंदर खास आकृतिवाड़ो प्रश्न आईएमपी है पची अगियारो प्रश्न आईएमपी है दसमो प्रश्न और उभय गुणी ऑक्साइड चार प्रश्न आईएमपी है एट फेरबुक में जे लोग लखता हो भूलिया विना लखे न लखता हो वीडियो है समझे वारंवा जो आखो वीडियो जोजो कोईपण हूँ झीणी झीणी वस्तु घनी बोलू छू तो वस्तु क्या मिस न थी जाए एवं लगे तो लखी ले वचाय आ वीडियो गमे तो लाइक करो शेर करो और सब्सक्राइब करो बाकी प्रश्न आप नेक्स्ट विडियो में जो है थैंक यू